ఓకే సో ఈ రోజు టాపిక్ లో కెన్ యూ సి మై స్క్రీన్ సో ఇన్ దిస్ టుడే టాపిక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ సో టుమారో నేను యాక్టివ్ మెథడాలజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఎస్ ఫోర్ హనా యాక్టివ్ మెథడాలజీ సో ఈ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ అనేది ఈసీసి సంబంధించిన మెథడాలజీ సో యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనేది ఎస్ ఫోర్ హనా సంబంధించింది కాబట్టి బేసిక్ గా నేను రెండు ఆల్టర్నేటివ్ గా చెప్పడం మూలంగా మీకు రెండు ప్రొఫైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఈసీసీ పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ ఫోర్ హనా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా సో ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ అనే దానికి ఈసీసీకి ఎస్ఏపి వాడు స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేసిన మెథడాలజీ అనమాట అంటే ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ యూస్ చేయండి అని చెప్పి ఎస్ఏపి వాడు చెప్పిన మెథడాలజీ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ సో ఈ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ ఎస్ఆర్ అంటే యాక్సలరేటెడ్ ఎస్ఏపి ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాక్సలరేటెడ్ యాక్సలరేటెడ్ అంటే ఏంటి స్పీడ్ అప్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఈ మెథడాలజీ ఎస్ఏపి ఒకటి స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తాడు ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ యూస్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది అని జనరల్ గా బై యూజింగ్ దిస్ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ వీ కెన్ యూజ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ రిసోర్సెస్ ప్రాజెక్ట్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి టైమ్ మనీ అలాగే పీపుల్ వీటన్నిటినీ కూడా ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ ఈ మెథడాలజీని యూజ్ చేయడం మూలంగా మన దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉన్నాయో రిసోర్స్ అంటే ఇప్పుడు కూడా టైమ్ మనీ మెషిన్ పీపుల్ ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ వీటిని ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఈ మెథడాలజీకి అంత డిమాండ్ ఉంది అండ్ సో మనం ఈ మెథ ఈ మెథడాలజీని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ని ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి దీంట్లో కొన్ని ఫేజెస్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఫేజెస్ వచ్చేటప్పటికి సో ఈ ఫేజెస్ వచ్చేటప్పటికి జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అండ్ రియలైజేషన్ ఫేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫేజెస్ అనమాట ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఈ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీలో ఉండే ఫేజెస్ ఎవరు ఏంటి అని అడిగితే మీరు చెప్పాలి ఈ ఫేజెస్ చెప్పాలి ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ రియలైజేషన్ ఫేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ గోలే ఇవన్నీ కూడా ఫేజెస్ అనమాట అంటే ఎస్ఆర్ మెథడాలజీలో ఉండే ఫేజెస్ జనరల్ గా ఈచ్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది టుడే కాన్సెప్ట్ సో ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ మనం రోడ్ మ్యాప్ అని కూడా అంటాం రోడ్ మ్యాప్ రోడ్ మ్యాప్ అంటే బేసిక్ గా రోడ్ మ్యాప్ అంటే సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ లో ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా రియలైజేషన్ లో వచ్చి రియలైజేషన్ నుంచి గోలైవ్ లోకి వచ్చాయి కూడా ఇది సీక్వెన్స్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ లో ఆ తర్వాత బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ లోకి వెళ్తాం ఆ తర్వాత రియలైజేషన్ ఫేజ్ ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఫైనల్ ప్రిపర
అంతేగాని సీక్వెన్స్ లేకుండా ఇందులో మనం డైరెక్ట్ గా ప్రాయ పబ్లేషన్ ఫేజ్ లో ఉండే ఆ తర్వాత రిలేషన్ ఫేజ్ లో ఉండే ఆ తర్వాత గోలీలోకి వెళ్ళిపోకూడదు ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ ఫేజెస్ అనేవి ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ ఫేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ గురించి చూద్దాం ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ఫేజ్ అంటే ఇక్కడ జనరల్ గా జరిగేది ఏంటంటే సో హై లెవెల్ మీటింగ్స్ హై లెవెల్ మీటింగ్ విత్ క్లైంట్ టీమ్ క్లైంట్ టీమ్ లో హై లెవెల్ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి దీంట్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు పెద్ద తలకాయలు ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ హెడ్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఇంటైర్ పిఎంఓ వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాము వేరే ఇప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాము అంటే ఆ క్లైంట్ ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాము అంటే అంత ఈజీగా రాదు అది ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు దానికి సంబంధించి హై లెవెల్ మీటింగ్ డిస్కషన్ చేయాలి ఓకే సో అందులో మీరు ఉండరు మన అందరం కన్సల్టెంట్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ లోను లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఓవరాల్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఈ కాస్ట్ డిసైడ్ చేసే చోట అలాగే ఎంతమంది టీమ్ ఏంటి టీమ్ సైజ్ ఏంటి ఎంతమంది రిసోర్స్ చేసుకో రిక్రూట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏమి ఉండరు ఈ ఫేజ్ లో ఎక్కడ ఉండరు అంటే బేసిక్ గా మీరు హై లెవెల్ మీటింగ్స్ లో ఎక్కడ ఉండరు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత అన్నది అక్కడ ఉండరు టీమ్ సైజ్ ఎంత అన్నది ఎక్కడ ఉండరు ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ గా ఏంటంటే హై లెవెల్ లో జరిగిపోతాయి అండి సో మీకు కాల్ వచ్చింది అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరో టీమ్ లీడ్ రిక్రూట్ చేస్తున్నాడు ఆ టీమ్ లీడ్ మీకు కాల్ చేసినా అర్థం సో మీకు ఆల్మోస్ట్ టీమ్ లీడ్స్ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ కాలింగ్ వచ్చిందంటే మీకు మీ టీమ్ లీడ్స్ నుంచి కాల్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎంతమంది టీమ్ సైజ్ కావాలి అంటే టీమ్ సైజ్ అంటే ఎఫ్ఐసిఓ అని కాదు ఎఫ్ఐసిఓతో పాటు ఫంక్షనల్ టెక్నికల్ గా ఎంతమంది కావాలి ఎఫ్ఐ ఉంటాడు రియల్ టైమ్ లో ఎంఎం ఉంటాడు సిఓ ఉంటాడు పిపి ఉంటాడు ఓకే క్యూఎం ఉంటుంది పిఎస్ ఉంటుంది అబాప్ ఉంటుంది బేసిస్ ఉంటుంది ఓకే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఇక ఎక్సట్రా చాలా మంది అరీఫ్ అని చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి ఇంటర్ఫేస్ టీమ్స్ కూడా ఉంటాయి టీమ్ సైజ్ అంటే ఇది ఓవరాల్ గా ఒక పెద్ద బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే టీమ్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా అంటే ఎయిటీ నుంచి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా ఉండొచ్చు టీమ్ సైజ్ మరి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెన్సీ ఎంతమంది ఉంటారంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ మ్యాక్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ అంటే త్రీ టు ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ సో అట్లా మనకి మ్యాక్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు సో ఎఫ్ఐసిఓ అంటే మ్యాక్స్ వన్ మెన్స్ లా ఉంటుంది అంత ఈ ఎఫ్ఐసిఓ జాబ్ చేయటం అనేది అంత ఈజీ అయితే కాదు ఓకే సో మీరు అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు ఈజీ అయితే అందరూ చేస్తారు మీరు అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు ఈ కోర్స్ మీరు కోర్స్ ఫినిష్ అప్ చేయడం వేరు జాబ్ చేయడం వేరు మీరు కోర్స్ నేర్చుకునేది మ్యాథ్స్ నేను ట్రై చేస్తాను ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం బట్ రియల్ టైంలో మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసింది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దానికి మూడు రెట్లు ఉంటుంది నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది సో అది మీరు ఎప్పుడు చూసినవి చూడనివి ఉంటాయి చూసినవి ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ సో రియల్ టైంలో మోస్ట్ ప్రాబర్లీ మీరు ఇంటర్ఫేసెస్లో ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకే సో స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి ఇక్కడ నేర్పిస్తాం స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి ఎస్ఏపిలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ నేర్పిస్తాం జనరల్ గా బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏముంటుంది అంటే స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపితో కాకుండా కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అన్ని కూడా ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ గా యూస్ చేసేది రెడీమేడ్ ఇప్పుడు షర్ట్ ఉంది అనుకోండి ఒక షర్ట్ రెడీమేడ్ షర్ట్ ఉంటుంది అది మనకి ఫిట్ అవ్వదు దాన్ని ఏం చేస్తాం కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటాం మనం ఫిట్ అయ్యాలా 
అట్లాగే క్లయింట్ కూడా ఏంటంటే ఎస్ఏపీ వాడిచ్చే ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉండదు ఫిట్ అవ్వదు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ సొల్యూషన్స్ మారుతూ ఉంటుంది బిజినెస్ ఇండస్ట్రీ సొల్యూషన్ మారుతూ ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఎస్ఏపీ ఓడి ఇచ్చే సొల్యూషన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి కొన్నిసార్లు బిజినెస్ కి సంబంధించిన క్లయింట్ బిజినెస్ సంబంధించినవి మ్యాప్ మ్యాప్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు అనమాట అప్పుడు కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటాం కస్టమైజేషన్ అంటే ఓన్ గా మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం మన సిస్టమ్ లో అంటే ఎస్ఏపీని అట్లా మార్చుకుంటాం దాని అలాంటప్పుడు కొన్ని కస్టమైజ్ టూల్స్ థర్డ్ పార్టీ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ థర్డ్ పార్టీ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇక్కడ చెప్పడం కుదరదు అవి జాబ్ లోకి వెళ్తేనే నేర్చుకుంటారు అవి కూడా ఇక్కడ ఉన్న అది ఒక కంపెనీలో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ ఇంకో కంపెనీలో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ సేమ్ ఉంటుంది అంటే సేమ్ ఉండదు మారుతూ ఉంటుంది అందుకే ఏంటంటే సో జాబ్ లో ఏంటంటే కొంచెం వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా మీరు కూర్చొని ఓపిక గా కూర్చొని పేషెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఎస్ఐపి లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఒకటే స్ట్రాటజీ పేషెంట్ గా కూర్చోవాలి అంత కూర్చోవాలి రానున్న రోజుల్లో సిస్టమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎర్రస్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఆ ఎర్రస్ ని కూర్చునేటప్పటికి సాయంత్రం అయిపోతుంది కానీ ఇష్యూ రిసాల్వ్ కాదు సాయంత్రం అయిపోతుంది కోర్స్ ఎందుకు రా అని చెప్పి వదిలేస్తే పది లక్షలు మిస్ అవుతారు కాబట్టి మనీ కావాలి అనుకుంటే ఈ కోర్సు ని మించిన కోర్సు వేరేది లేదు మనలాంటి వాళ్ళకి అంటే బీకామ్ చదువుకున్న వాళ్ళకి అకౌంట్స్ ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి బీకామ్ లో సైన్స్ ఎలాగో సైన్స్ అయితే లేదు అట్లాగే బీకామ్ వాళ్ళకి ఐటీ ఐటీ ఉంది మనకి ఒక ప్యాకేజ్ మార్కెట్ లో ఉంది అంటే ఎస్ఐపి ఓకే కాబట్టి మనకి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇక్కడ ఒక మనం ఈవెన్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఐటీలో మూవ్ అవడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఈవెన్ మీరు జాబ్ కంప్లీట్ ఈవెన్ మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అంటారు టెక్నికల్ సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు ఐటీ కన్సల్టెంట్స్ అంటారు ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్స్ అంటారు ఓకే తర్వాత సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ లీడ్ కన్సల్టెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ డెలివరీ హెడ్స్ ఓకే ఆర్కిటెక్ ఇలా మీకు మంచి నేమ్స్ ఒక ఐటీతో ఈక్వల్ గా మీకు డిజిగ్నేషన్స్ ఉంటాయి నిజంగా చెప్పాలంటే ఐటీలో చేసే ఈ కోర్ జావా సిసి ప్లస్ పైతాన్ వీళ్ళ కంటే ఎక్కువ మీకు డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్ లో కాబట్టి అదే చెప్తున్నా నేను గోల్డ్ కోర్స్ వచ్చేటప్పటికి గోల్డ్ స్టాండర్డ్ కోర్స్ ఇంకా మాట్లాడడానికి లేదు దీంట్లో ఈ కోర్స్ లో చేసేవాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతారు అండ్ చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ గా ఉంటారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ కోర్స్ ని ఎన్నుకున్నారు అంటే నిజంగా వాళ్ళు సక్సెస్ అయినట్టే ఇంకా సక్సెస్ అంటే ఇంకా వాళ్ళకి పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు ఒక పదేళ్ళ తర్వాత ఇంకా మనం వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉంటారు అనేది కూడా మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయలేము గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఇది సీరియస్ గా తీసుకునే కోర్స్ అంటే సిల్లీగా తీసుకొని ఊరికే వచ్చి పది రోజులు వినేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకునే కోర్స్ కాదు మార్నింగ్ నుంచి కనీసం ఐదు గంటలు ప్రిపరేషన్ ఉంటేనే ఈ కోర్సు లో జాయిన్ అవ్వాలని డే వన్ చెప్పాను డే వన్ లోనే చెప్పాను ఐదు గంటలు కూర్చుంటే నా దగ్గర జాయిన్ అవ్వండి అని రీజన్ అది మీ కోసమే చెప్పి మా కోసం అయితే మా పాకెట్ లో నుంచి సరిపోతుంది బట్ మీరు ఫైవ్ అవర్స్ కూర్చోపోతే ఈ కోర్స్ లో మీరు ఫిట్ కాదు ఫస్ట్ మినిమం ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత పెరుగుద్ది ఆటోమేటిక్ గా మీకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చెయ్యాలని ఇంట్రెస్ట్ సో కాబట్టి కోర్స్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కువ ఓవర్ కమ్యూనికేషన్ ఏం అవసరం లేదు ఎక్సలెంట్ గా ఓ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కోర్స్ లో కూర్చోవాలి అంటే ఈ కోర్స్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ కూర్చోవాలంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను తెలుసుకున్న సూత్రం ఏంటంటే ఫార్ములా ఈ కోర్స్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే కూర్చోవాలి మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చుంటే అప్పుడు దీనికి రిజల్ట్ కనపడుతుంది మీకు ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఓన్ గా ఇష్యూస్ రిసాల్వ్ చేస్తున్నాము ఎప్పుడైతే ఓన్ గా మనం ఎవరికి ఎవరి మీద డిపెండ్ డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఈ కోర్సులో మనం సక్సెస్ అయినట్లు కాదు లేదు మనం డిపెండెన్సీ పెంచుకుంటున్నాము వేరే వాళ్ళని పెద్ద పెద్దగా వెళ్ళి అడుగుతున్నాము అండ్ సో ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం స్క్రీన్ షేర్ చేసి వేరే వాళ్ళు చూపిస్తున్నాము లేదా ఫేస్బుక్ లో యూట్యూబ్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటే వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ కోర్సు లో మనం ఫెయిల్యూర్ అయినట్లు లెక్క అదే మీకు ఇంకా ఫైనల్ రిజల్ట్ ఓకే రిజల్ట్ ఇందులో ఏంటి అంటే డిపెండెన్సీ ఉంది అంటే స్టిల్ ఇంకా డిపెండెన్సీ ఉంది అంటే సక్సెస్ కాలేము రియల్ టైమ్ లో కూడా సక్సెస్ కాలేము డిపెండెన్సీ లేదు అని అనుకుంటే డిపెండెన్సీ లేదు నేను
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర నుంచే బట్ యాక్చువల్ గా అయితే క్లయింట్ లొకేషన్ లో వర్క్ చేయాలి మనం ఓకే సో క్లయింట్ లొకేషన్ లో మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సో మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉంటారో మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే క్లయింట్ సంబంధించి గోల్స్ ఏంటి క్లయింట్ గోల్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అలాగే క్లయింట్ సంబంధించి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు వన్ అవర్ కేటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ తీసుకోరు ఓకే అలాగే హై లెవెల్ మీటింగ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ వన్ అవరే ఉంటుంది ఎక్కడైనా కంపెనీలోకి వెళ్తే వన్ అవర్ కేటీ నుంచి ఎక్కువ ఉండదు ఓకే ప్రాజెక్ట్ గోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ గోల్స్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ఫినిష్ అప్ చేయాలి టైం డ్యూరియేషన్ ఎంత జనరల్ గా ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు సిక్స్టీన్ మంత్స్ పడుతుంది సిక్స్టీన్ మంత్స్ సో ఇన్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ట్వంటీ మంత్స్ కూడా ఉంటాయి పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చిన్న ప్రాజెక్ట్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే మీ క్లయింట్ కి సంబంధించి ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ యాక్టివేట్ లో ఉన్నాయి ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి పి టూ పి ప్రాసెస్ ఏంటి ఓటీసీ ప్రాసెస్ ఏంటి పి టూ పి అంటే ప్రొక్యూర్ టు పే ఓటీసీ అంటే ఆర్డర్ టు క్యాష్ అంటే ఏం కొంటాడు ఏం అమ్ముతాడు ఎన్ని ప్లాంట్స్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివ్ ఎన్ని పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో అట్లాగే మీ కంపెనీకి మీ కంపెనీ కోర్స్ ఏ ఏ లొకేషన్ లో ఏ ఏ కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఏమేమి రా మెటీరియల్ కొంటాడు ఏమేమి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా డిజైన్ చేశారు సో ఏ ప్రోడక్ట్స్ దాని మూలంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏ ప్రోడక్ట్స్ మనకి వస్తాయి మీ కంపెనీ ఈ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ రెడీ అవుతాయి ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏ ఏ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ లోకల్ పర్చేస్ చేసేవి రా మెటీరియల్స్ లోకల్ వెండార్ నుంచా ఇంటర్నేషనల్ వెండార్ నుంచా ఓకే సో ఏ ఏ బ్యాంక్స్ యూజ్ చేస్తాడు ఆ బ్యాంక్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో కవర్ అవుతుంది సో అంటే మీరు రేపొద్దున్న ఒక జాబ్ లోకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే సో మీకు ఫస్ట్ చెకప్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ చెకప్ ఓకే అంటే మీరు జనరల్ గా మీరు ఫేకా లేదా ఈ నిమిషాల్లో ఎలా తెలియ చేయొచ్చు అంటే ఈ క్వశ్చన్లు అడిగితే పది నిమిషాల్లో బయటపడిపోతారు నిన్న ఆల్రెడీ మనకి ఒక మాక్ ఒక టెస్ట్ లో సారీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మనకి సార్ చెప్పడం జరిగింది సార్ ప్యానల్ మెంబర్ అయినా సో ఇదే మనం కూడా క్లాస్ లో చెప్తా ఉంటాం బేసిక్ గా ఇలాంటివి జరిగిపోతారని చెప్పి ఇదే ట్రైన్ చేసి పంపిస్తా ఉంటాం కాబట్టి మీరు దొరకకుండా ఉండాలి అంటే ఈ నాలెడ్జ్ మీరు ఎక్వైర్ చేయాలి ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయాలంటే మీ క్లయింట్ గురించి తెలియాలి ఫస్ట్ మీ క్లయింట్ గురించి తెలియాలి మీ క్లయింట్ గురించి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వితౌట్ స్టాపింగ్ మాట్లాడగలగాలి సార్ మరి మా క్లయింట్ గురించి తెలియదు మరి ఏం పెట్టమంటారు అంటే అది మీ చాయిస్ సార్ నేను దాన్ని స్పెసిఫిక్ చెప్పలేదు వంద మంది ఉంటే వంద మందికి ఒకే క్లయింట్ ఇచ్చాను అనుకోండి వంద మంది ఒకే రెజ్యూమేలో ఒకే క్లయింట్ పెడతారు బట్ అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఆ రెజ్యూమే చూడగానే వీళ్ళందరికీ ఏదో పలానా ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చారని తెలిసిపోతుంది కాబట్టి దానికి కూడా నేను కొన్ని చెప్తాను ఆ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అన్నది ఒక ఐడియా ఇస్తాను అది మీరే అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ వరకు మాత్రం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ గోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఉంటుందండి ఇట్లా పెట్టాలి అండ్ రామ్ బాబు గారు వీడియో కనపడుతుంది మీది ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి రామ్ బాబు గారు వీడియో కనపడుతుంది కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటే ఇంటర్ ఇంట్రడక్షన్ మీటింగ్ అనమాట introduction meeting with the client ego meeting ante introduction meeting with your client or internal team meeting anamata ante ikkada meeru mottamu ante ikkada all team untaru anamata real time lo one man show kaadu fico ne mottam project anta teesukochi project anta jese fico kaadu mm untadu sd untadu pp vallu untaru vapors untaru security team vallu untaru interface sambandhina team untadi 
వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రాజెక్ట్ టీం అంటాం తప్పిస్తే మన ఎఫ్ఐసిఓ మన ప్రాజెక్ట్ టీం అని అనుకోడు ఓకే మనం సో మన రేపు పొద్దున్న ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఎంఏ మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యాం ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ వచ్చేటప్పటికి ఇంటిగ్రేషన్ సో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఎంఏ మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది ఎస్డి మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది పీబీ మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఉంది అంటే రేపు పొద్దున ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ ఎంఎం టీంతో వర్క్ చేయాలి ఎస్డి టీంతో వర్క్ చేయాలి పీపీ టీంతో వర్క్ చేయాలి హెచ్ఆర్ టీంతో వర్క్ చేయాలి అలాగే ఇంటర్ఫేస్ టీంతో కూడా వర్క్ చేయాలి అలాగే టెక్నికల్ పీపుల్ అబ్యాపర్తో కూడా వర్క్ చేయాలి ఈ అబ్యాపర్తో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళతో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇట్లా పెట్టాలండి అందరి టీమ్ తో రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయాలండి ఓకే సో కాబట్టి ఇది టీం వర్క్ కోఆపరేషన్ కొలాబరేషన్ అనే రెండు వర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎంఎన్సిస్ లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి టూ వర్డ్స్ టూ బేస్ టూ వర్డ్స్ బేస్ మీద ఎన్ని బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుంది ఆ బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే కోఆపరేషన్ కొలాబరేషన్ రెండు ఇంపార్టెంట్ సో అంటే టీమ్ టీమ్ కోఆపరేటివ్ గా కొలాబరేషన్ తో ఉంటేనే తప్పిస్తే మన రియల్ టైమ్ లో సక్సెస్ కాలేము అట్లాగే ఇక్కడ రేపు పొద్దున ఎఫ్ఐ టీమ్ ఎఫ్ఐ మెంబర్ ఎంఎం నాకు ఎందుకు లే ఎస్డి నాకు ఎందుకు లే పీపీ ఒడితో నాకు ఎందుకు అని అనుకోకూడదు రియల్ టైమ్ లో అందరు హెల్ప్ కావాల్సిందే ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అప్పుడు వేరే టీంతో క్రాస్ మాడ్యూల్ టీంతో పనిచేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్రాస్ మాడ్యూల్ లెర్నింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ సివో నేర్చుకుంటే మీకు తెలియకుండా ఎంఏ మాడ్యూల్ నేర్చుకుంటారు ఎస్డి మాడ్యూల్ నేర్చుకుంటారు పీపీ మాడ్యూల్ కూడా నేర్చుకుంటారు సివో మాడ్యూల్ కూడా నేర్చుకుంటారు అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మీరు జాబ్ లోనే నేర్పిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ క్రాస్ మాడ్యూల్ టీమ్ తో వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ టీం వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీ టీమ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరితో మీ ఇంట్రొడక్షన్ మీటింగ్ ఉంటుంది సో మీరు ఏంత మీకు మీకు టోటల్ గా ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఎంత స్కిల్ సెట్ ఉంది ఎస్ఐపి లో అవన్నీ ఇంటర్నల్ టీమ్ డిస్కషన్ చేసుకుంటారు అలాగే క్లయింట్ కూడా మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే చెప్తాడు మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డ్యూరియేషన్ ప్రాజెక్ట్ సైజ్ వీటి గురించి అన్నిటి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ లో మీరు ఉండరు మ్యాక్స్ ఉండరు అండ్ మీరు ఉండేది కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ వరకు ఉంటారు అంటే ఇంట్రొడక్షన్ మీటింగ్ విత్ యువర్ క్లయింట్ అనమాట కాబట్టి మీరు కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో ఉన్నామని చెప్పాలి ఇందులో అంతే తప్పిస్తే నేను ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేశాను హై లెవెల్ మీటింగ్ లో ఉన్నానంటే ఎవరు నమ్మరు జరిగిపోతారు కాబట్టి మీరు ఉన్నది కేక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో ఇంట్రొడక్షన్ మీటింగ్ లో మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి కేటీ ఇచ్చాడు ఆ కేటీ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు అండ్ మీ కలీగ్స్ తో ఇంట్రొడక్షన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు దర్ సీట్ అంతకు మించి మీ కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు ఇందులో నెక్స్ట్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ డాక్యుమెంటేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ అండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి స్కోప్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ యాప్ మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఫోర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బ్లూ ప్రింట్స్ లో పార్ట్ అనమాట స్కోప్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్ టు బి డాక్యుమెంట్ గ్యాప్ డాక్యుమెంట్ ఓకే సో ఈ ఫోర్ డాక్యుమెంట్స్ రియల్ టైమ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కోప్ డాక్యుమెంట్ స్కోపింగ్ అంటే స్కోపింగ్ అనేది ప్రైమరీ ఫేజ్ లో జరిగింది అనమాట స్కోపింగ్ అంటారు దీన్ని 
ఎప్పుడైనా సరే ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని గ్యాదర్ చేయాలి అంటే బేసిక్ గా మనం స్కోపింగ్ చేస్తాం స్కోపింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరెవరు ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి రెస్పెక్ట్ టు టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు ఓకే సో ఒకవేళ మీరు జిఎల్ టీమ్ లో ఉన్నారు జిఎల్ సంబంధించి ఎవరెవరు మేనేజ్ చేస్తారు జిఎల్ సంబంధించి ఎన్ యూజర్స్ లో మెయిన్ ఎవరు బిజినెస్ ఎవరు ఓకే సో ఏ ఏ టీమ్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఎవరు సోల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ సో వాళ్ళతో మీరు మీటింగ్ అనేది పెట్టుకుంటారు ఫస్ట్ వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన మెయిన్ ఏంటి ఓకే అవి వీళ్ళతో క్వశ్చనరీస్ రెడీ చేసుకుంటారు మీ దగ్గర ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టుకుని ఒక ఇరవై ముప్పై క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ బిజినెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి బిజినెస్ అంటే క్లైంట్ సైడ్ నుంచి రావాలి ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఎస్ఏపి లోకి మ్యాపింగ్ చేయాలి కాబట్టి మనకి రా డేటా అనేది మీ క్లయింట్ ఇచ్చేస్తాడు సో క్లయింట్ సంబంధించిన బిజినెస్ ప్రాసెస్ చెప్తాడు అంతేగాని ఎస్ఐపిలో ఏం చేయాలన్నది క్లయింట్ చెప్పడు ఎస్ఐపిలో ఏం చేయాలన్నది మీరే చేయాలి ఎందుకంటే క్లయింట్ కి ఎస్ఐపి రావు మీరే క్లయింట్ కి ఎస్ఐపి కి ఎస్ఐపి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఓకే క్లయింట్ దగ్గర కూడా ఎస్ఐపి రాదంటే క్లయింట్ కి ఎస్ఐపి రాదని కాదు నా ఉద్దేశం క్లయింట్ దగ్గర కూడా ఫ్రీలాన్సర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా లేదనేది వాళ్ళ అథెంటిసిటీ చేసుకు చెక్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఈ స్కోప్ డాక్యుమెంట్ లో ఏంటంటే క్వశ్చన్ రీస్ ఉంటాయి ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు క్లయింట్ కాల్స్ లో మీరు డిస్కషన్ చేస్తారు అలాగే ఈమెయిల్స్ రాస్తారు బిజినెస్ ఈమెయిల్స్ మీరు రాసే ఈమెయిల్ బట్టి మీరు రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ గా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఈమెయిల్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్త రాయి ఈమెయిల్ రైటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైమ్ లో మీరు రాసే రెండు ముక్కలను బట్టి మీరు ఎంఎన్సి లో పని చేశారా లేదా చెప్పేయచ్చు ఓకే కాబట్టి మీరు ఈమెయిల్ రాయమన్నారు కదా అని చెప్పి మనం నచ్చినట్టు గా ఇష్టం వచ్చినట్టు మన స్కూల్ లో ఈమెయిల్ రాసినట్టు రాసేయకూడదు ఇక్కడ తెలియకపోతే మనకి అన్నిటికి గూగుల్ భగవాన్ ఉన్నాడు గూగుల్ భగవాన్ అడు ఓకే ప్రతిది గూగుల్ లో దొరుకుద్దండి జస్ట్ ఏం ఒక నీకు కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అజెండా రాయమన్నారు ఓకే సో కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ అజెండా అని కొట్టి టెంప్లెట్ అని కొడితే మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తే కొన్ని ఇమేజెస్ ఇమేజెస్ కావాలంటే ఇమేజెస్ టెంప్లెట్ కావాల్సి టెంప్లెట్ కమ్యూనికేషన్ రాలేదని ఇంగ్లీష్ రాలేదని చెప్పి భయపడకూడదు మనకి గూగుల్ ఉన్నంత కాలం మనకి ఏమీ కాదు మ్యాథ్స్ గూగుల్ లో దొరికేస్తాం మనం అట్లీస్ట్ ఒక సమ్ ఐడియా దీంట్లో టెర్మినాలజీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ సంబంధించి ఈమెయిల్ అని కొడితే మీకు ఆ ఇమెయిల్ కూడా దొరికే వస్తుంది ఎలా రాయాలి హింట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇలా మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి ఆ వర్డింగ్ ని యూజ్ చేయాలి అంతేగాని మనం ఓన్ టెర్మినాలజీలో రాసి ఇబ్బంది పడదు నీట్ గా నాలుగు సార్లు ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకోవడం చాలా అవుతుంది ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ లేకపోయినా మీ క్లయింట్ సహిస్తాడు కానీ ఈమెయిల్ పరమ చెత్తగా ఉంటే ఎవరు సహించరు ఓకే సో మీరు నాలుగేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నమ్మే అంత వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు ఉండరు అక్కడ మీ ఈమెయిల్ రైటింగ్ చూసే చెప్పేస్తారు ఓకే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒకళ్ళకి ఈవెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది వేరే విషయం కానీ అట్లీస్ట్ మన కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈమెయిల్ లో మన పరిధిగా చూపించుకుంటే చాలు ఈమెయిల్ అనేది కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ కమ్యూనికేషన్ మాట్లాడే దానికన్నా ఈమెయిలే చాలా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి అట్లీస్ట్ మన కమ్యూనికేషన్ లేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఈమెయిల్ లో అయినా సరే మీరు ట్రై చేయండి దట్స్ ఇట్ ఓకే సో కాబట్టి ఈ స్కోప్ డాక్యుమెంట్ అంటే క్వశ్చనరీస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చనరీస్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చనరీస్ అన్ని కూడా మీ క్లయింట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు మీ క్లయింట్ దీన్ని ఆన్సర్ ఫామ్ ఇస్తాడు ఆ డాక్యుమెంట్ లు మీరు కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ కింద పెట్టుకొని మీరు ఎస్ఏపిలో కాన్ఫిడేషన్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎస్ఏపిలో ఏదైనా మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు ఏమైనా కాన్ఫిడేషన్ చేస్తున్నారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతేగాని మనం ఓన్ సుత్తి కొట్టుకోకూడదు అక్కడ మనకు తెలియనప్పుడు తెలియనట్టుగా ఉండాలని తప్పిస్తే తెలిసి తెలియనట్టుగా అజంప్షన్స్తోనూ ఊహలతోనూ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ టచ్ చేయకూడదు ఓకే తెలియకపోతే ఆ పక్కన ఉన్న సీనియర్నో లేకపోతే కలిగినో లేకపోతే ఏదో రకంగా అడిగైనా చేయాలి తప్పిస్తే మనం అజంప్షన్స్తో ఎ
అజంప్షన్ చేసుకోవాలంట కానీ డెవలప్మెంట్ టచ్ చేయొద్దు క్వాలిటీ చేసుకున్నా ఏం కాదు క్వాలిటీలో టెస్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏం చేసుకున్నా ఏం కాదు కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్లోనే చేస్తాం క్వాలిటీలో కూడా యాక్సెస్ ఉండదు మీకు శాండ్ బాక్స్లో చేసుకున్న అజంప్షన్స్ ఏమైనా మీరు ఓన్ ప్రయోగాలు రీసెర్చ్ ఎనీథింగ్ తప్పిస్తే డెవలప్మెంట్లో తెలియనప్పుడు చేయొద్దు టచ్ చేయొద్దు అనవసరంగా టీఆర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవుతుంది సో దానికి మీరు అకౌంటబుల్ అవుతారు మీ అబాప్ టీమ్కి అకౌంటబుల్ అవుతారు దాని గురించి అడుగుతారు సో బేసిక్స్ టీమ్ వాళ్ళు అడుగుతారు సో ఎందుకు ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయ్యింది సో ఏంటి ఇంకా దీన్ని ప్రొడక్షన్లో పంపించలేదేంటి క్వాలిటీలో పంపించలేదేంటి అని అడుగుతారు దానికి మీరు అకౌంటబుల్ అవుతారు కాబట్టి స్కోప్ డాక్యుమెంట్ అంటే క్వశ్చనరీస్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చనరీస్ మీ క్లయింట్ని అడుగుతారు మీ ఆ క్లయింట్ మీరు దానికి ఆన్సర్ చేస్తాడు ఆన్సర్ చేసిన దాన్ని మీరు ఎస్ఐపిలోకి మ్యాపింగ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ యాజ్ ఈస్ 